Всім саме величезний привіт. Сьогодні у нас в огляді Tefal. Tefal OptiGrill. Ці е, грилі вже давним-давно з'явилися в магазинах. І ось сьогодні він з'явився в мене. Будемо з вами відкривати, оглядати. І будемо з вами готувати. Я знаю, що в магазинах є Tefal, який продається тільки з одною решіткою. Ну, з двома, тип. ну, якби одна зверху, друга знизу, для прожарки різних, різного м'яса. Ось. Але тут в мене є така чудова новинка. Дивіться, це Tefal Optigrill, на яких також можна готувати вафлі. Тобто тут дві ще насадки для вафель. Це супер, я дуже задоволений, тому що я дуже мріяв про такий гриль. Ну як, мрія це дуже голосно сказано, в мене було бажання мати такий гриль. Відкриваю його разом з вами, до речі, там зараз акція, він зі знижкою. Отримає подарунок, хто гроб з замовлення, отримає ось такий подарунок. Там можна вибрати на вибір або щітку для чищення, яка спеціально створена для цих Пластин, яка, щіточка, яка не буде шкодити цим пластинам, також від фірми Tefal. Або ж там ще якісь є аксесуари, також можна зайти подивитися на сайті. І тут ще йде, я так зрозумів, у подарунок ополомник. Також тут є а, книга рецептів, я потім під відео залишу посилання, кому буде цікаво, можете зайти і переглянути. Що ж тут можна робити? Я вже хочу його відкрити, тут можна робити і бургери, тут можна робити а, і м'ясо птиці, сендвічі, тут можна робити сосиски, а, м'ясо, рибу і навіть, мабуть, розморожувати продукти. Я знаю, що у моїх глядачів, які на моєму каналі, також мають такий гриль. Тому я би хотів отримати від вас коментарі. Напишіть, будь ласка, ви задоволені таким грилем, що ви в ньому готуєте. Також мені цікаво. Ну, а я відкриваю разом з вами. Так, пластини для приготування вафель. Так, як дійсно обіцяли у полонок в подарунок. До речі, його теж можна, здається, замовити безкоштовно, ну, але якщо він вже є, йде у подарунок, то можна замовити, звичайно, щіточку. Так, ну тут книга з рецептами, велика книга з рецептами і багато макулатури, гарантійний талон, мабуть. Гарантійний талон і ось така книжечка, ой, а це що таке? А, це, мабуть, переклеювати коли він пошкодиться чи що, не знаю, треба буде почитати. Ну і книжечка з перекладом. Ко, е, ця, е, як її сказати, хотів сказати, реконструкція. Як же вона називається правильно? Так, ну що ж, ось мій красень. Відкриваємо його. Макулатури дійсно багато, можна йти здавати вже макулатуру. Так, ну що ж, я дуже задоволений і навіть ми сьогодні з вами будемо його випробовувати. До речі, в коробці я ще знайшов ось такий піддон. Це спеціально розраховано на те, щоб коли ви будете смажити м'ясо або сосиски, уся рідина, олія від смаження стікала ось цей піддон. Це дуже зручно. Це дуже зручний піддон, буде все витікати в цей піддон, а не на стіл. До речі, хочу вам сказати, що тут є ось такі ніжки спеціальні. Ви їх підставляєте тоді, коли будете вже готувати вафлі, щоб тісто не виливалось, тому що він стоїть під наклоном. Якщо забрати ті ніжки, воно буде стояти під наклоном, тобто сюди до нас буде нахилений, щоб уся олія Цікала ось цей піддон. Ну, а коли ви смажите вафлі, ви ставите на ніжки і поверхня гриля буде стояти рівно. А ми будемо з вами готувати сьогодні ось такі великі шампіньони. Дивіться, я таких ще ніколи не бачив. Будемо також смажити перець. І хочу сказати, що дорогі, але ради такого грилю я взяв, думаю, я посмажу. Хочу сказати, що я це буду все робити вперше, тому просто можете мені підказувати щось на рахунок смаження. Ну, сьогодні перший день у нас буде овочі, 
А потім з воду, мабуть, будемо з вами готувати також і м'ясні вироби. Дуже я хочу спробувати ребра на грилі. Я був в реберні один раз, мені дуже сподобалося ребра. І я хочу спробувати реберця на грилі приготувати. Ну, а сьогодні у нас будуть поки що овочі. Я думаю, це також буде смачно. І на грилі овочі я, можна сказати, що я їв тільки в ресторані десь давно. Дивіться, хто так чисте, коли потрібно попочку усередину цю, хвостик. Ну, попочка, хвостик, не знаю. Потім витягуєте акуратненько. Ось так. Викидаєте. Струшуєте перчик а, ну, в відро можна да, одразу. Все, ось таким чином я все струсив. Як різати, я ще не знаю. А, мабуть, великими шматочками. Правда ж? І швидше всього я ось так зроблю. Раз, два, три. І тут також. Раз, два, три. Ось так будемо смажити перець. Ну і добре, зараз будемо нарізати з вами шампіньони. Вмикаємо гриль, обираємо тут. Що ми обираємо? А де овочі? А можна поставити на сендвіч, так? Можна ж, правда? Так, ставимо сюди, да? обрали. Зараз треба буде нам натиснути ОК. Але спершу ж, мені здається, треба посолити овочі чи поперчити, щоб вони сік свій не видали. Ну, а мабуть, я спочатку а, спеції буду вже потім додавати. Так, так, потім, мабуть, будуть спеції. А спочатку ми спробуємо його обсмажити. До речі, цей великий ще можна поділити на навпіл. Закриваємо і натискаємо ОК. Все, у нас що? Готується. Тут щось блимає та й мигає. Так, я ще не розібрався. Можна навіть обирати температуру контроль. Обтігріль. І він навіть бачить, що сам готує. Просто тут вже запрограмована стоїть температура. Якщо вона натиснула на сендвичі, то спеціальна температура на сендвичі буде. Ще я хочу сказати, що пластини надзвичайно легко виймаються. Натискаєте на цю кнопочку і вона одразу відскакує від самого грилю. І так само працює і верхня частина. Ще раз хочу наголосити, що тут надзвичайно все продумано, оптігриль. Тобто, якщо ви смажите рибу, натискаєте просто на оцей значок рибки. І а, це оптимальна температура для смаження риби. Ну, а в нашому а, зараз випадку овочі, тому можна самому встановлювати температуру, ту, яка потрібна для наших овочів. І ось тут вже буде показано, а, колір буде появиться в цьому кружечку, да, в цьому кільці. А колір тут у нас іде зелений, це сама звичайна така мінімальна прожарка, жовта, оранжева, це вже сильніша і найбільша це вже у нас іде червона. Дуже добре орієнтуватися по кольору. Ну що ж, я думаю, ми будемо з вами все готувати. Ну що я скажу, мені дуже цікаво, я обрав саме такий міні... не мінімальний, а червоний, саме інтенсивне обсмаження. Я вже, бачите, потрішки починаю, до мене починає доходити зелений, жовтий, оранжевий і червоний це на максималку. До речі, тут можна поставити свою температуру, яку ви хочете обсмажити. На овочі я бачу, бачите, не потрібно нічого обирати. Я вже сказав, що я смажу на функції сендвічах. Можна обрати температуру і обсмажувати овочі. Дуже цікаво, багато цікавих усіляких рецептів. Це також, мабуть, ми з вами будемо вже розглядати пізніше. Так, ну що ж, мабуть, я поставив дійсно дуже сильно, тому я, мабуть, зараз оберу температуру інакшу. Так, це є зелена. Давайте поставимо на Жовту. Ось так, хай обсмажується. І зараз будемо перевертати. Я думаю, що краще додати спеції, посолити за смаком. Це вже коли овочі будуть готові. Тому що якщо зараз їх солити, з них просто вийде вся вода, сік, і вони будуть як мочалочка. 
Так, ну що, я думаю, господинки мені підкажуть потім, як краще солити, чи в процесі, чи вже на готову а, страву. Мабуть, я зараз спробую підсолити, поки що приправ ніяких не буду додавати, спробую підсолити сіллю. У мене є спеціальна сіль, гімалайська, здається. Так... Ще так, знаєте, не впевнено все роблю. Так, підсолюємо. Так, щойно пропікало мені пік-пік, і це, мабуть, означає, що треба знімати. Добре, я знімаю перець і зараз буду робити. А, я завжди плутаю баклажани, кабачки, кабачки. Так, я бачу один кабачок якраз на одну, на один захід. Так, печериці мої вже висохли, поки готуються кабачки чи баклажани. Кабачки. Будемо нарізати шампіньони. Я хочу сказати, що я перший раз працюю з такими шампіньонами, чесно вам скажу. Такими великими. Це взагалі отвал башки, як кажуть. В мене тут все кипить, шкварчить. Так, я е, мав приправу для е, овочів, тому я приправив трішки е, наші кабачки. Ось, зараз перевертаю на іншу сторону і вже скоро будемо все з вами пробувати. Так, ну що, відкриваємо. Я хочу сказати, що я з двох сторін е, дав приправи, трішки солі, і я думаю, вони вже готові. Так, ну що ж, грибочки теж майже вже готові. Також я їх посолив, дав приправи для овочів. І зараз вже будемо пробувати. До речі, залишайте коментарі, в кого є вже такий гриль. Підказуйте мені в чомусь, адже ми з вами також будемо далі готувати. І у відео, у, на каналі також будуть відео усякі смачні страви для грилю. Тому чекаю від вас коментарів. Так, ну що, поки готується другий а, захід, я хочу спробувати разом з вами. Так, ну що, трішки гаряче, давайте спробуємо. Ммм. Навіть не потрібно м'яса. Чому я таке раніше не готував? Тому що в мене гриля не було. Але ж можна було на сковиці, але це не це буде, правда? Це буде не то. Це дуже смачно, дійсно дуже смачно. Монолоденькі кабачки. М -м. Вони просто тануть у роті. Вони просто тануть у роті. Так, да, мабуть, треба спеції і сіль давати під час готування, а не після. Тому що я хотів от насмажити, нагрилити і тоді вже все солити, перчити. М -м. Під час готовки. Ну що ж, і спробую ось цей величенький шампіньон. Точно не потрібно м'ясо. 
Це дуже-дуже смачно. Я вам скажу приємного апетиту і готуйте із задоволенням.